Hallo meine Freunde, willkommen zu unserem nächsten Film. Wie repariere ich meinen 944 selbst? Allerdings ist es diesmal ein Turbo. Bei dem Turbo sind einige Arbeiten fällig. Ich habe hier alle Riemen ausgetauscht, die Wasserpumpe, alle Wellen abgedichtet. Das habe ich euch ja schon mal im anderen Film über den S2 gezeigt. Ist hier auch nicht viel anders. Aber heute wollen wir mal den Nockenwellenkasten ausbauen und den neu abdichten. Also das ist hier diese Geschichte. Gibt es natürlich nur beim 8 Ventil. Beim 16 Ventil ist ein Ventildeckel drauf. Kennt ihr ja von meinem S2. Die Teile habe ich wie immer von Mike, Sportwagenparts. Ihr könnt dort komplette Pakete für solche Reparaturen bestellen. Mike kann euch kompetent beraten und ist auch sehr preisgünstig. Vor dass wir mit der Arbeit beginnen, kann es nicht schaden, die Sache mal etwas abzublasen, weil jedes Staubkorn fällt nachher in den Motor. Die Benzinschläuche, also die Druckschläuche, laufen hier über den Nockenwellenkasten. Das heißt, wir müssen die auf jeden Fall entfernen. Die könnten wir hier an den Dämpfern lösen. Dann hat man allerdings die Schläuche hier ständig so starr im Ding. Ich probiere sie mal hier hinten zu lösen. Der Teil dreht, der Teil bleibt an der Leitung stehen. Hier sind 17 mm Schlüsselweite und da unten sind es 14 mm. Okay. Hier läuft natürlich immer einiges Benzin aus. Hier ist es nicht ganz so viel, weil der schon eine Weile steht. Ihr habt ja gesehen, was ich da schon alles demontiert habe. Das war mal die eine Ecke. Jetzt machen wir da gleich was drüber, dass da auf keinen Fall was reinkommen kann. So, ihr seht, mit zwei so Hydraulikschlüssel geht das einfach viel einfacher. Jetzt läuft auch wirklich nur ein bisschen Benzin aus, obwohl da schon weit steht. Gut. Und dann der Gegenseite natürlich auch. Als nächstes kommt hier die Leiste runter, also die geht hier und hier ist sie geklipst. Da müssen wir ganz vorsichtig mit dem Plastikinstrument arbeiten. Jetzt müsst ihr den Nibbel so durch die Lasche ziehen und dann gehen sie nach unten auf. Da wird es ein bisschen enger, haben wir aber auch geschafft. So, da hinten ist noch ein dritter und jetzt kann die Leiste hier runter. Die Druckleitung hier muss natürlich auch ab. Die Stecker haben immer so komische Federklammern, die müssen wir erst aushaken. Wenn auf beiden Seiten mal so ein kleiner Schraubenzieher in der Klammer steckt, dann kann man die Stecker relativ leicht abziehen. So. Das ist natürlich wieder immer so konstruiert, drauf gehen sie von alleine. Wenn wir die Rail jetzt abziehen, also so nach oben raus, sollten eigentlich die Ventile unten rausgehen. Manchmal gehen sie aber oben besser raus. Ich mache jetzt einfach die Halteklammern oben raus, dann können sich die Ventile selbst entscheiden, wo sie aufgehen wollen. So sehen die Klammern aus. Die Rail ist hier noch mit zwei Schrauben befestigt. An den beiden Schrauben hinten gibt es hier unten auch noch zwei Schrauben. Also eine hier, eine da hinten. Suchen, vorsichtig rauszuziehen, da läuft natürlich wieder ein bisschen Benzin aus. So, und Stück für Stück hebeln wir das Ding weiter aus. So, wenn das Zeug mal alles los ist, dann kommt es hier raus aus dem Motor. So, und das war mal die Rail. Die Rail verpacken wir natürlich auch als Geschenk. Da hinten ist auch noch ein Halterchen. Machen wir natürlich auch noch weg. Jetzt könnten wir den Kasten demontieren. Ich werde jetzt aber erst noch die vordere Seite abdichten. Zum Entfernen dieser Passfedern nehme ich immer gern Fallkloben. So, das vordere Lagergehäuse der Nockenwelle hat drei kleine Schräubchen. Machen wir da drei rum lose. So, den Simmerring vorsichtig von innen nach außen kommend aus dem Ding quälen. So, seht ihr, schon ist das Ding teilhausen. 
Jetzt könnt ihr die Innen Innenhülse abziehen. So, und jetzt ist das Teilhausen. Hallo, machen wir auch noch schnell weg. Da hinten müsste das Stichscheibchen sein, ja. Das kommt jetzt mit dem Lagergehäuse raus. Schauen wir mal, ob das Lagergehäuse kommt. Aber nur vorsichtig solche Aktionen. Die Reste des Polyesterrings müssen hier drauf sitzen. Hier sieht man jetzt die Reste von dem Ring. Wir müssen hier erstmal diese Stopfen raus. Das sind einfach nur Kappen, bei denen man unten an die richtigen kommt. Und hier sind solche Ringchen drunter. Schrauben sitzen dann ganz tief unten. Porsche gibt keine spezielle Reihenfolge für den Anzug, also auch für das Lösen nicht vor, aber es ist gut, wenn man von innen, äh, von außen nach innen löst. So, das war mal die erste. Jetzt käme die hier unten im Eck. Um die Schrauben abzunehmen, habe ich jetzt ein bisschen Fett rein gemacht in die Imbusschlüssel, in der Hoffnung, dass die, Mutter, äh, die Schraube dran klebt. Irgendwann kommt auch die letzte Schraube raus, dann wird es aber ganz lustig bei dem Teil. Weil nämlich die Hydrostößel hängen von unten. Da müsst ihr jetzt aufpassen, dass da keiner ins Dreck fällt. Weil die sollten ja auch wieder in die Position, wo sie waren. Jetzt mal so ein bisschen. Ah, da liegen sie alle. Okay. Hier seht ihr jetzt, wie die Hydrostößel aus den Löchern fallen würden. Und jetzt mache ich auf jeden ein bisschen Fett drauf und drücken Vorsicht mit meinem Plastikinstrument nach hinten. Wir haben das Ding mit allen Hydrostößen außen und die Dichtung hängt auch am Deckel. Perfekt. Hier seht ihr mal, wie andere Leute putzen. Bei meiner Methode, mit dem Kupferschaber, funktioniert das kratzerfrei. Den letzten Feinschliff macht ihr mit Aceton. Oder ich nehme hier Nitroverdünnung, das geht genauso. Und dann gehen selbst die alten Buchstaben noch weg. Wo sich auch den Dings abgedrückt hatten. Alles wird schön fettfrei. Wo man auch aufpassen muss, sind die unteren Löcher. Hier ist nämlich das ganze Öl reingeflossen. Wenn jetzt eine Schraube reinkommt und es kommt blöd, bricht das ganze Material aus. Das heißt, hier müsst ihr schön das Öl rausholen. Eine Stunde später sieht die ganze Geschichte dann so aus. Ha? Ist doch glatt. Bevor wir uns an die Reinigung des Nockenwellenkastens machen, nehmen wir erstmal die Ventile raus. Ich setze die da hinten ganz vorsichtig ab. Rausnehmen tue ich sie mit einem Magneten. Dann immer die Reihenfolge beachten, deswegen habe ich es da oben auch nummeriert. Ich sammle erst noch so ein paar Dichtungsreste und Ölkohle ein. So, und diese Ölrinne hier machen wir auch noch leer, sonst putzen wir uns zu Tode. Die Seite muss natürlich genauso gründlich gereinigt werden. Eine Stunde später sieht es nachher dann so aus. Putzen wir auch noch die Oberseite. Mein Zahnarzt sagt immer, Mundhygiene ist sehr wichtig. So allmählich nähern wir uns dem Hauptübeltäter. 
ist nämlich diese Korrektdichtung hier am hinteren Deckel. Den demontieren wir jetzt. Mal gucken, ob wir den Deckel lösen können. Ja, da kommt er auch schon. So sieht sowas in neu aus. Putzen, putzen, putzen. Schön die Dichtungsrechte alle wegmachen. Das ist jetzt alles soweit sauber. Jetzt noch einmal mit Nitroverdünnung drüber. Und dann werden wir diese billige Korrektdichtung auch zusätzlich mit, Temperatur, äh, mit Dichtmasse verkleben. Die sind sehr leicht undicht, die Dinger. Dünn einstreichen, das genügt. Dann machen wir uns mal wieder die Finger dreckig. Einmal schön drüber. Dichtung da schon mal in die Form drücken. Die Gegenseite bekommt natürlich auch ihre Dichtmasse. So eingesetzt werden, dass der möglichst gleich trifft. Machen wir mit zwei Schrauben. Die Bügel muss natürlich auch wieder drauf. Und dann schön reihrum das Ding verschrauben. Porsche gibt 8 Newtonmeter an, aber ihr müsst da ein bisschen aufpassen mit dieser dünnen Korrektdichtung. Weniger ist da manchmal mehr. Da der Motor ja noch auf OT blockiert ist, muss ich den Nockenwellenkasten jetzt in gleicher Position aufsetzen. Ich habe gerade mal die Zahnräder drauf gehalten. Hier wäre die Markierung von OT. Hier ist der Keil. Das passt also. Und jetzt markiere ich das nochmal innen. Dann sehe ich das auch beim Aufsetzen, wo die Nockenwelle stehen müsste. Ich klebe jetzt die Hydrostäsel mit reichlich Fett in die Passungen, damit sie mir nachher beim Aufsetzen nicht... Äh, Ausfallen von alleine. Hier seht ihr auch noch mal die Einbaulage. Wichtig ist auf jeden Fall die Zylinder 1 und 4. Da darf das Ventil auf keinen Fall geöffnet sein. Die Stöße sind ganz unten und die sind noch relativ tief. Die Schrauben bringen wir natürlich auch auf Vordermann. Die Dichtung hat eine Beschriftung oben, das muss jetzt oben sein, das ist die untere Seite, das ist die obere Seite vom Motor und hier passen die zwei Passstifte durch. Und da legen wir die Dichtung jetzt erstmal drauf. Den Nockenwellenkasten hatten wir ja schon richtig gedreht, den müssen wir jetzt so vorsichtig Es darf kein Stößel rausfallen und ich muss die Passhilfen treffen. Zum Einsetzen von den Schrauben im Kasten müsst ihr Fett reinmachen, damit sie nicht runterfällt. Die Scheiben kann man zum Glück nicht verlieren. Und jetzt kommt eine Zielübung durch den Motor durch. Und da muss ich da hinten irgendwann rein. Das ist die eine Schraube vom Rohr. immer viertelt und gleichungsweise an den Kopf hin. Ich habe jetzt alle Schrauben mal handfest da drauf. Jetzt fange ich in der Mitte an mit einem kleinen Drehmoment. So wie ein Zylinderkopf über Kreuz langsam von innen nach außen das Zeug anzuziehen. Und zwar haben wir ein finales Drehmoment von 20 Newtonmeter. Das heißt, wir beginnen jetzt mal mit 10 Newtonmeter. Und 20. Bevor ich mich jetzt an die obere Seite mache, montieren wir erstmal die ganze Vorderseite des Kastens. Vorne auf die Welle kommt erstmal eins von diesen dünnen Scheibchen. So ganz vorsichtig immer rein rum, dass es ungefähr auf dem gleichen Durchmesser sitzt, kriegt man das Ding dann drüber. Jetzt steht das Ringchen hinten an. So. Auf das Gehäuse kommt hin dieser schöne dicke Ohrring. Damit die Sache auch richtig dicht wird, mache ich da immer einen Tropfen Öl auf solche Ringe. Das Gehäuse muss jetzt so drüber, damit die Geschichte jetzt passt. Ich habe jetzt mal die Schrauben reingemacht, dass man eine Führung bekommen, weil viel drehen kann man das Ding nehmen. Das geht nur noch mit dem dezenten Hammerschlag. 
Und dann weiter. Wenn die Schrauben leicht drauf gehen, seid ihr auf jeden Fall nicht verkantet. Also bekommen wir 8 Newtonmeter. Eine. Zwei. Drei. Die Hülse streicht er mit Molybden-Disulfidfett ein. Die Hülse kommt jetzt hier drüber. Den Ring für die Nockenwelle. Gut einölen an der Innenseite insbesondere. An der Außenseite kann ein leichter Tropfen Öl auch nichts schaden. Dann wird das Teil vorsichtig angesetzt. Kennt ihr meine Spezialwerkzeuge aus dem Birnbaum? Der passt genau auf den Ring. Und dann kann man den vorsichtig symmetrisch eintreiben, ohne dass es da irgendwo ansteht. Überall unter der Kante sitzt, ist schon soweit drin. So, jetzt kommt die Passfeder drauf. Die Zähne vom Nockenwellenrad machen wir auch noch hübsch sauber. Das Zahnrad hat eine Nut und genau mit dieser Nut muss es auf die Passfeder. So eine Seht ihr auch, dass wir ziemlich genau bei OT sind. Danach kommt der Mitnehmer drauf. Der kriegt den Hauchöl, aber nur ein Hauchöl. Wir wollen ja den Zahnriemen nachher nicht im Öl baden. Der Mitnehmer hat auch wieder eine Nut und genau in der Nut setzen wir den auf. So, dann kann der nicht mehr verkanten. Danach kommt die berühmte Vielzahnschraube rein. Die alten Modelle hatten ja hier noch eine Imbusschraube. Bei der Imbusschraube müsst ihr auch aufpassen, die hat ein anderes Anzugsmoment. Ich ziehe es jetzt nur ein bisschen an, weil mir ist die Sache jetzt ein bisschen zu gefährlich. Noch habe ich ja keinen Zahnriemen drauf und die Kurbelwelle ist noch blockiert. Das heißt, nachher müssen wir noch dran denken, mit dem Drehmomentschlüssel festzuziehen. Die Auflage von den Verschlussstöpseln reinige ich gründlich. Wenn man jetzt durchdreht, kann man die Nocke durch das Loch auch schön beobachten. Dann sehen wir, dass wir die Nockenwelle alles richtig eingebaut haben. Nachdem wir uns überzeugt haben, dass alles funktioniert, machen wir jetzt mit neuen Dichtungen aus dem Porsche-Zentrum die Stopfen wieder oben auf die Nockenwelle. Drehen wir sie erstmal alle handfest ein. Das ist jetzt wieder eine echt Porsche-Konstruktion. Die Schrauben selbst bekamen 20 Newtonmeter, aber die Verschlussstopfen 40. Die Halterung hier dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, da kommen wir nachher nur schlecht bei. Die Zentralschraube an der Nockenwelle müssen wir 70 Newtonmeter anziehen. Teil ziehen wir auch wieder gemütlich an. Und natürlich immer darauf aufpassen, dass oben nichts reinfallen kann. Deswegen sind die kleinen Alu-Abdeckungen drauf. Weil ein Staubkorn da drin und ihr habt den Ärger. Die Kontakte kann auch Kontaktspräunig nicht schaden. Jetzt können die Schutzkappen auch wieder runter. Jetzt montieren wir die Rail. Hier auch die Käppchen runter. Audi macht auf solche Dichtungen immer einen Tropfen ADF3-Öl und ihr wisst ja, der Motor ist ein 5 zylinder motor von Audi. Die müssen nämlich wieder schön abdichten. Jetzt müsst ihr die Rail vorsichtig so rum ansetzen, dass sie natürlich auch drauf passt und auf allen vier Ventilen steht. Wenn sie auf allen Ventilen ansteht, drückt er sie runter, so das passt so ungefähr. Der Rest kommt mit den Schrauben. So, machen wir mal die Schrauben vorsichtig wieder drauf. Die Schraube wieder da hinten rein. So, kommt natürlich auch wieder drauf. Wird einfach nur gesteckt. Schräubchen ein bisschen angemacht. Unten machen wir auch wieder rein. Die Leiste drückt er jetzt so zur der Reihe nach mit den Schrauben noch in die finale Position. 
Für die 6er Sträubchen sind 8 Newtonmeter immer wieder das korrekte Anzugsmoment. Einmal, viermal und die Rail sitzt wieder. Jetzt müssen die Klammern wieder auf die Ventile und zwar in der richtigen Position. Dieses, dieser Schlitz muss nachher hier sitzen und der, die Kante muss nachher im Ventil sitzen. Wenn die Klammer hier oben frei drehbar ist und die Metallkante ist in dem Schlitz und es unten ist in der richtigen Naht, dann sitzen die Klammern gut. Jetzt kommen die Stecker wieder auf die Ventile. Seht ihr, so rascht das alles ein. Verwechseln kann man die Dinger ja nicht, weil sie unterschiedlich lang sind. Und der kommt auch noch da so unten rum und kriegen wir den auch noch drauf. Die Zündkabel reinigen wir natürlich ein bisschen. Ich habe jetzt hier gerade ein bisschen Spiritus genommen, der schadet dem Gummi nur unwesentlich. Dafür kommt nachher Vaseline drüber. Ich habe hier noch ein bisschen altes Kontaktspray, Verzündungen. Kann auch nicht schaden, da ein bisschen reinzumachen. Das längste Kabel gehört natürlich zum vierten Zylinder, also mit dem beginnen wir mal. Wenn ihr schon drauf seid, dann schön drücken, bis er reinrastet. Dann kommt der erste Schutz hier, wo der anstehen könnte und der zweite Schutz kommt im vorderen Bereich. Jetzt müssen wir aber erstmal zu dem vorderen Bereich durchkommen. Da müssen wir hier durchfädeln. So, das war mal das erste Kabel. Die gleiche Nummer mit dem Zündkabel für Zylinder 3. Das heißt, das muss hier drunter durch. Ganz schön anstrengend, die Dinger als drauf zu kriegen. So, auch den müssen wir jetzt hier noch durchfädeln. Kommt der vom zweiten Zylinder natürlich auch noch drauf. Der wird hier vorne rumgeführt. Ich werde zu kurz. Okay, der hat wenigstens mal schön geklickt. Und das Kabel von Zylinder 1 kommt auch noch hier. Der Unterdruckschlauch hier kommt wieder auf den Regler. Und hinten hatten wir die gleiche Nummer. Das heißt, den müssen wir auch wieder befreien. So, hier drauf. Diese ganzen Laschen müsst ihr bei der Leiste jetzt auch ganz aufmachen. Und jetzt müsst ihr aufpassen, dass die Kabel für die Einspritzventile hier unten schön in den Sicherung sitzen. So, dann hier die Laschen wieder drauf. Und jetzt noch einmal da hinten. Das ist jetzt so, und dann kommt vorne noch die Kabel rum und das war's. So, die laufen dann so. Der kommt hier drauf. Der kommt hier drunter. Und den ihr müsst ungefähr die Schläuche in der richtigen Richtung haben, dann rutschen die Gewinde ganz butterweich rein. Beim Anziehen ist es wieder wie beim Lösen. Am besten mit so zwei Hydraulikschlüssel. Muss man nämlich schon ein bisschen anziehen, dass das auch wirklich dicht wird. Die gleiche Nummer mit dem zweiten Schlauch. Unter den Verteilerläufer kommt noch diese hübsche Konstruktion. Da ist immer ein bisschen Gesuche, bis das Loch da unten wieder für die Schraube passt. Ein bisschen tiefer müssen wir auch noch, da ist noch ein kleiner Absatz. So, mit ein bisschen Gesuche, irgendwann geht das Schräubchen auch rein. Wenn wir uns eine halbe Umdrehung gönnen an der Nockewelle, das sehen wir das Schräubchen natürlich besser. Komm. Das Schräubchen bekommt 5 Newtonmeter. Jetzt kann der Läufer wieder drauf und der hat auch wieder nur eine Position, wie er geht. Der steht hier unten. So, das kleine Imbusschräubchen wird hier eingedreht. Das Schräubchen wird mit 4 Newtonmeter angezogen. Jetzt kann auch der ganze Deckel wieder drauf. Der hat hier so Passhülsen, also der sitzt sehr präzise. Müsst ihr gut treffen. Mit dem Hammer. Und das Ding rutscht auf die Passhülsen. Also die Schrauben werden mit 8 Newtonmeter angezogen. Das ist das Zündkabel von Zylinder 1. Das kommt jetzt hier unten drauf. Ich habe jetzt das 1er auf die Stelle gestellt, wo er bei OT der Läufer steht. Jetzt kommt das 3er Kabel. So, und das kommt jetzt hier drauf. Dann geht es weiter, dann kommt der vierte Zylinder. Der vierte Zylinder ist das ganz lange Kabel hier. Also der kommt hier drauf. Der zweite Zylinder ist dieses Kabel. 
Akku hier noch übrig bleibt. Und natürlich brauchen wir auch noch das Hauptzündkabel. Jetzt müssen wir die anderen Sachen noch reparieren, aber die Reparatur mit dem Nockenwellenkasten ist nun beendet. Also, tschüss, bis zum nächsten Film.